now students let's have a discussion what is the motivation behind having requirement engineering ya aisa kya masla hai jiski wajah se hum requirement engineering ki taraf ja rahe hain just to elaborate this now this diagram sum up the everything requirement engineering ke bare mein ye actually ek joke hai jisko maine koshish ki hai ki ek diagrammatic form mein aa jaye ki basically ek communication hai between a client which is on the left hand side between i mean there is a client and there is a project manager so ye communication hai jo project manager is in pink aur jo right hand side pe that's the client so just look at the first diagram now the project manager is asking i'll need to know your requirements before i start to design the software it's a very common question the client se puchhenge ki mujhe batao tumne kya banana hai taki main uske hisab se fir software banana shuru karu uska pehla sawal फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेल मी वॉट आर यू ट्राइंग टू एकम्पलिश मतलब तुम करना क्या चाह रहे हो ये बड़ा बेसिक सवाल है नाउ लुक एट द आंसर ऑफ द क्लाइंट आई एम ट्राइंग टू मेक यू डिजाइन माई सॉफ्टवेयर के वो प्रोजेक्ट मैनेजर को कह रहा है कि मैं तुम्हें ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यू शुड डिजाइन द सॉफ्टवेयर यू शुड डिजाइन माई सॉफ्टवेयर नाउ द प्रोजेक्ट मैनेजर इज आस्किंग आई मीन वॉट आर यू ट्राइंग टू एकम्पलिश विद सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर करे क्या जो बेसिक चीज है देन again look at the client feedback i won't know what i can accomplish until you tell me what the software can do now that's the classic thing of this diagram ke client keh raha hai ke mujhe ye kaise pata lagega ke maine kya banana hai jab tak tum mujhe ye nahi bataoge ki tum kya bana sakte ho ya software kya kar sakta hai then now the project manager now she got hyper wo basically ye keh rahi hai ke main tumhe ye samjhane ki koshish kar rahi hu ke tum jo kahoge software ko banane ke liye सॉफ्टवेयर वो बना देगा कि ट्राइंग टू गेट दिस कॉन्सेप्ट थ्रू योर थिक स्कल द सॉफ्टवेयर कैन डू वॉट एवर आई डिजाइन इट टू डू यानी जो मैं उसे बनाने को कहूंगी वो वो काम करेगा नाउ दिस इज अब वो थोड़ी गुस्से में आगे कह ले नाउ लुक एट द सेकंड लास्ट डायग्राम बोथ आर लॉस्ट दोनों को नहीं समझ आ रही क्या बात करनी है नाउ लुक एट द लास्ट डायग्राम कैन यू डिजाइन इट टू टेल मी माई रिक्वायरमेंट दिस थिंग एक्चुअली सम अप द होल कॉन्सेप्ट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ क्लाइंट या रिक्वायरमेंट और ये बाय द वे एक्चुअली ऐसे ही होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट में कि क्लाइंट को ये नहीं पता होता उसने क्या बनवाना है लेकिन उसको ये पता होता है उसने कुछ बनवाना है तो उसकी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर ये होती है कि सॉफ्टवेयर उसको बता देगा कि उसने क्या बनाना है तो एक्चुअली ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है यानी दुनिया में अभी तक तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना जो क्लाइंट को यह बता दे कि जो उसने क्या बनवाना है तो लेकिन This is actually chaos. ये actually a chaos है मतलब requirement engineering देखने में बहुत simple लगती है मतलब it is easier said than done, easy लगती है लेकिन actually when you start to do it, it is not very easy thing. Reason कि जो client होता है ना वो it will always always underestimate the writing of requirements. Client का सबसे बड़ी push ये होती है या जो client है उसका सबसे बड़ा फोकस ये होता है कि कब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली जो क्लाइंट है वो नॉन टेकी है ही तो उसकी नजर में डेवलपमेंट जब स्टार्ट होनी है तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करना सॉफ्टवेयर को एनालिसिस करना रिक्वायरमेंट का डिजाइन करना उसके लिए इन तीन चीजों की या इन, 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 इन तीन चीजों की उसके लिए अहमियत नहीं है वेन एवर अ क्लाइंट विल से क्लाइंट विल लेसन जी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है तो दिस इज अ पॉइंट वेयर अ क्लाइंट एक्चुअली फील कंफर्टेबल और दिस इज एक्चुअली हैपन के जो क्लाइंट है उनको उस वक्त थोड़ा सा वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि व्हेन दे लिसन टू व्हेन दे गॉट टू लिसन दिस थिंग के रिक्वायरमेंट समझ आ गई है या जिस चीज के पैसे दिए हैं डेवेलपमेंट स्टार्ट हो गई है तो अमूमन ये होता है द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू स्टेब्लिश के क्लाइंट को हर चीजें बताने की जरूरत नहीं होती एट टाइम क्योंकि क्लाइंट को बहुत सारी चीजों की समझ नहीं आती तो जिन चीजों की क्लाइंट को समझ नहीं आएगी दे विल ओवर जज इट ओवर जज से मुराद ये है दे विल से कि ये एक्स्ट्रा चीजें हैं वाई यू आर डूइंग इट इसके बगैर भी सॉफ्टवेयर बन सकता है वाई यू आर नॉट एक्चुअली स्टार्टिंग द सॉफ्टवेयर तुम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो या तुम पैसे क्यों जाया कर रहे हो एंड सो ऑन सो द रीजन फॉर डूइंग गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज कि जब तक आपको क्लाइंट साइड की चीजें क्लियर नहीं होंगी यू वॉन्ट बी एबल टू डेवेलप जो क्लाइंट चाह रहा है लेकिन 
ये जो जितनी डिटेल मैंने बताई है आपको ये क्लाइंट तक नहीं पहुंच यानी एट टाइम हम क्लाइंट से ये चीजें हाइड कर लेते हैं यानी क्लाइंट को हर चीज की ट्रांसपेरेंसी नहीं दी जाती रीजन कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्लाइंट को समझ नहीं आ सकती तो दे विल बी दे विल बी सर्टन थिंग्स जिसके ऊपर जो क्लाइंट है ही और शी विल रेस क्वेश्चन ये नहीं करो और ये समझाना क्लाइंट को बड़ा मुश्किल काम होता है कि ये चीजें रिक्वायर्ड है मैंडेटरी है फॉर द प्रोजेक्ट फॉर द प्रोजेक्ट टू प्रोसीड 